「俺たちの4号機」。マックス・アライド1997年リリースの2作「ファイヤー・ルーレット X」「マニー・ハニー編」懐かしの4号機時代を当時のエピソードを交えて振り返る「俺たちの4号機」今回もベテランライターのアニカスさんをプレゼンテーターにお迎えしお届けしたいと思います。アニカスさんよろししくお願いしますはいよろしくお願いいたしますいやーちょっと鼻声で聞きづらいかもしれませんけどねはい頑張っていきますので今日もよろしくお願いします早速ですが今回ご紹介いただくのははい、えー、1997年に、えー、マックスアライドもう今ないメーカーですけどねからリリースされた2機種、えー、ファイヤールーレット X とマニーハニーの2機種をまとめてご紹介したいと思いますマックス・アライドといえば今も沖縄で圧倒的な人気を誇るトリプルクラウンシリーズを最初にリリースしたメーカーですよねはいよくご存知でございますねまあ,あの沖縄といえばトリクラトリクラといえば沖縄なんですけどもただですねあの古い話をするとあのマックス・アライドという社名はですねあの4号機になってからなんですねずっと前もう古いお話をします。1900 77年、昭和52年ですね、僕、小学校6年生ぐらいで、キャンディーズとかピークレディ見て、ハラハラドキドキしてた頃なんですけどね、あの史上初の風営法認定スロットマシーン、伝説の,あのジェミニーっていうね、アップライト型のでっかい機械なんですけども、をリリースしたあのマックス商事、マックス製作所かな、あのまあ社名がいろいろ種類によってね、違うんですけど、その,あのマックス社のが、えー、ルーツになってます。えー、これちょっと詳しいちょっと長い話をしますとですねあの近代パチスロの父と呼ばれているあの角野さんっていうねもう伝説の人物がいらっしゃってこれ大阪の方なんですけどももともとその70年代にその海外のアメリカ製のバリー社って有名なねスロットマシーンのメーカーがあったんですけどそこの販売代理店そのゲームセンター用にねやってて。機械のメンテナンスとかもやってたんですけど輸入販売メンテナンスやってそういうメダルコーナーにあの設置してたんですけどやっぱりね、まあ、昔も今もそのアンダーグラウンドのところに流れていってたびたびそれが摘発されてスロットマシーンイコール悪っていうなんかねそういう変なイメージがついちゃったんですねこれじゃあダメだ日本の法律にあったスロットマシーンパチンコと双璧をなすようなゲーム機を作ろうっていうことで一年放棄してバリー社の、えー、マシーンを改造して。ストップボタンをつけて日本のその遊戯機としてのレギュレーションに合うような感じに改造してそれをねなんと2年間も警察庁と折衝を繰り返してこうしたらどうあこれはちょっとダメだなとかそういうあと滑り込ますとかね認めさせてなんと2年もかけて1977年にそのえっとねマックス商事からジェミニーという台が出てちょっと話題に上ったらしいですね。で、そのマックスさんのジェミニを皮切りにして、同じ大阪の高砂電気産業とか、あと、えー、大東音響はまだだったかな。あと、あれですね、パイオニア。最初、高砂さんと、今、あの、花々シリーズで有名なパイオニアさんが手を組んで、あの、部品をマックスさんから供給してもらったりとかして、で、まず関西からバッて火がついて、で、さらに、まあ、東京でも、まあ、同じように、そのゲーム機の輸入販売やったユニバーサル。さんですね、あとサーミーさんもあこれはちょっと商売になるかなっていうことでやってこうじわじわと70年代末からこう日本のスロットマシーンがこうニョキニョキと出てきたっていう感じでございますねえただその後いろいろありましてマックス・ショージさんはあのメーカーとしては活動しなくなっちゃうんですねちょっといろいろあってまあこれはまた機会があれば。ちょっと割と黒歴史なんで。で、えー、4号機になって、マックス・アライドとして、えー、復活して、まさにトリクラですよ。トリプルクラウンシリーズで、業界復帰したと。まあ、そんな感じでございます。なるほど。ありがとうございます。では、早速、ファイヤールーレット X の方から解説をお願いします。まあ、あの、平たく言えば、普通の A タイプでございます。はい、あのー、それまでまあトリプルクラウンでしょあとまあいろいろ出てるんですハスラーセブンボールとかね出てるんですけどまああの本当にボーナスオンリーの、えー、A タイプでございます、はい、スペックはですね
結構ねあの鶏クラとかも甘かったんですけどこれもそうですねまあ BB がメインですねまあスペックも特に特徴的なことはないですねあでもファイヤールーレットいくつちょっと辛めだなこれはいすいません甘くはないです多分当時増え始めた糖化効果に合わせてだいぶ辛くなってますね設定値なんと 90% 機械割りきっつっ<笑>で設定4でも 99.2% で設定56でやって100超えて、えー、5が103、えー、設定6が106もう完全これ透過仕様ですね当時の必勝ガイド見てみると、はあ、やっぱこう透過仕様って書いてますねそんな感じでございますスペックと仕様に関しては。平たく言えば飛び抜けて目新しい特徴もないごくごく普通の台ってことになりますか全くはい、えー、普通の台なんですけどもちょっとねこの絵柄配列見てください絵柄配列ですかこの左リール見てください四連七ですあの色違いですけど赤七、金七、青七、金七。でその上下同じあのコインズ柄があるというねなんじゃこらっていう絵柄配列ねこれ当時としては非常に珍しいですねそれはすごいインパクト絶大ですねでも払い出し表を見ると金七の三つ揃いは載ってないですよねこれってどういうことなんでしょうかいいところに気づきましたねあのよく見るとボーナスインあとリプレイですか通常よりリプレイで BB 中の、えー、ボーナスインねこれ赤七赤七もしくは金七金七っていう構成になってますけどこれね3つ揃いになるとねもう話簡単ですリーチ目ですファイブライン有効のリーチ目になるんですねなるほどそういうことなんですねちなみに例の左リールに七が連なっているところが止まると1リール確定目になったりするんですかまあなってくれないと困りますって感じですよねただえっ、ー、とねこれどうだったかな金七青七金七の方が、えー、一角だと思いますねでこの赤七金七青七はこれ多分 NG だったかなでもこのどうって詰まって何もないって言ったらねちょっとおいおいって言いたくなりますよねでもこれあの赤七の頭でリプレイなのでリプレイ外れだったかな気象ガイド当時のはいここ出てますけどね刺激的リーチ名の数々、はい、1リール、はい、金七青七金七これリーチ目ですねであとあれですねボーナス絵柄の一直線形とか2画目まあシンプルではあるんですけどまあほどほどに多彩になってるとマックスアライダーの初期トリクラとかも本当にリーチ目なかったんでなんじゃこらっていう感じだったんですけど確かねこのファイアルーレットあたりから一応メーカーいわくテーブル式リール制御を使ってるとまあどの程度緻密なテーブル制御かわかんないですけどまあ大したことないと思うんですけどね変なトラップとかは多分仕掛けられてないんじゃないかなはいって感じでございますデメに関してはありがとうございますちなみに技術介入要素についてはいかがでしょうかえっとね正直ねほとんどないですねまあ当時の必勝ガイドのあくまでも実践なんですけど通常時これ DDT やってると1ゲーム減ってるんですけどこれどういうことだろうねこれ変なとこ押してたんじゃないこれ<笑> BB 中ですね、えー、親父打ち、えー、約361枚子役目押し372枚もうプラス10枚ですね、えー、リプレイ外しちゃうと373枚えー、増えません<笑>増えてませんねこれ BB 中の払い出しはメインがなんだこれメイン10万役ですね増えても良さそうなんだけど増えないみたいですねなんかあるのかなちょっと分かりませんすいません<笑>はいところでマックス・アライドのマシンといえば爆裂バージョンいわゆる裏物が話題になりましたがそうなんですよねまああのー、むしろ例えばハスラーとかセブンボールにしても裏しか打ったことないっていう人多分いるんですよただそれねあの、まあ、地域によるんですけど、まあ、この「ファイアルーレット X」も当時のハスロー必勝ガイドの調査によると気まぐれ子役落ちバージョン、はい、そういうのが一応確認されてますデータ見るとめちゃめちゃしょぼいですね、はい、見てくださいなんかノーバルと変わらんやんっていう感じですよねただまあ、特徴として子役落ちが前兆になるんですけども「気まぐれ」っていうねこの苦し紛れなタイトルつけられてますけどあんまはっきりしないですねこの,あの10枚役が一応前兆として出現するんですけどちょっとこのデータ見る限りはちょっとやっぱ気まぐれですねビッグインクルのねあの高坂のビッグインクルの,あの青リンゴレンチャンバージョンみたいにこう何回で確定とかそういうんじゃないですねなんとなく前兆かなっていう
感じでございますねちょっとあんまりパッとしないねなるほどありがとうございますでは続いてマニーハニーのご紹介をお願いしますマニーハニーでございますねこのマシもですね同社の伝統というかなんでしょうか流れを組んだごくごく普通のタイルでございます役構成まず見ていただきましょうかあのねマックス社として初めてこのキャラ絵柄ですねこの天下のハートのおじさんおじさんのミスぞろいと赤ナのミスぞろいでビッグボーナスバーのミスぞろいでレギュラーボーナス大した特徴はありませんねただこのなんか役構成面白いリプレイがなんかバーバー女性バー女性女性ですね面白いですねでスペックはこれはまあ普通かなまあ、幅広い交換率に対応してる、はい、7枚でも運用可能っていう感じですかボーナス確率はあのさっきのファイアルーレットとほとんど変わらないですね訂正定義が、えー、とレギュラーが1から4まで共通で 655.4 でビッグでこう差をつけてるで機械割は、えー、一番下が 93.46 設定4から100超えてますねうんこれはもう7枚交換しようって言っちゃっていいんじゃないですかね当時の標準的な。払い出し表を見ると娘絵柄が三つ揃いになる役がありませんがひょっとしてこれはファイヤールーレッド X の金七みたいに揃うとリーチ目になったりするんですかいいところに気づきましたね全くその通りでございますって僕もねほとんどこれ触ったことないから全然記憶にないんですけどねあそういやそういうのあったなってまあ女性女性女性なんて言うんだろうこれ名前ついてんのかなこのおじさんはマニーだよねで女性ハニー多分そうじゃないかなちなみに余談ですがあのー、マニーハニーという名前のスロットマシーンがさっき言ったそのアメリカのバリー社から実は出てましたあの写真ここに多分出てるこういうこういう外これマニーハニーこれは元祖のマニーハニーになりますで、えー、リーチ目のお話出たんでリーチ目ちょっと見てみましょうかこいつもまああれですねあのファイアルーレットと同じような感じで、まあ、配列はちょっと普通になっちゃったんですけどハニーちゃんの、えー、ミスぞろいこれファイブライン有効の鉄板リーチ目でございますであとはまあボーナス絵柄の一直線ですけどねこれ全部 OK っていうわけじゃないんですねこれラインと組み合わせによって、えー、と OK と NG があるっていう感じですねえっ、ー、と赤七とおじさんの一直線が強いかと思いきやラインによっては NG になったりとかあとまあ小山型大山型ああいろいろあるねいわゆる山佐型ですよね、えー、V 字型大きい V 小さい VL 字型二、えー、角目もありますね、はい、あくまでもこれあの実践必勝ガイドの当時の実践から判明したリーチ目なんで本当今改めてちょっと解析とかしたら面白いかもしれないですねデメに関しては以上でございますありがとうございます技術介入性についてはいかがでしょうあ,あまあ,あの変わらないですね<笑>通常の DDT も、えー、全く効果なしでリプレイ話も一応聞くことは聞くんだけどえっ、ー、とね親父討ちに対してまあ10枚も増えないなこれね実践上、えー、やんなくていいです<笑>増えてもおかしくないと思うんだけどな当時の25年前のガイドの、えー、実践によるとやらなくてもいいですみたいなところになっておりますちなみにこのマシンもやっぱり裏物化しちゃったんでしょうかしましたえー、実はですねここにあの古い本がありますパチスロ必勝ガイドこれでっかいにバーン出てるかなパチスロ必勝ガイド、えー、1998年7月号でございますペラペラってページをめくっていくと,、えー、とエスプが出てたりとかまあいろいろこう懐かしいね、えー、ウルトラマングラブ 3CT 機ですねもうすぐしたら多分この、えー、動画でもやると思うんですけどそんな世の中の流れとは逆らうかのようにダダンマッパチでやっておりますうわーアニカスさんもガルソーさんもお若い<笑>そりゃそうですよえっ、ー、と20何年前、えー、24年前かちゅうことは、えー、32歳ガルゾーくんもこれ23とか4ぐらいですよなんか対照的な格好ですよねガルゾーくん刀にタオル巻いて白いジャージ着てどっかの地方の,あの駅前とか夜コンビニとかにいそうな<笑>カントリーな青年っていう香りが、まあ、広島なんで、はい、1998年といえば前にもお話ししてらっしゃいましたがつかの間の独身生活を謳歌していた頃ですねああはいはいはいそうそうそうそうそうですよね
98年、えー、と7月です、ね、もうバリバリやっとこう1人暮らしに慣れてきた頃かな、まあ、最初やっぱり1人でね奥さん最初の奥さん出て行かれて、えー、1人になってまあ仕事も忙しかったこともあるんですけども最初は大変だったけどだいぶ慣れてきてこうちょっと遊び始めた頃かな。マッパチの人気絶頂でさぞかしいモテモテだったんじゃないですかいやいやいやマッパチは確かに絶頂でしたね98年じゃこの年のね多分くれぐらいからパニックセブンの方でマッパチの漫画バージョンが連載されてまあまさに飛ぶ鳥を落とす勢い確かにあの自分で言うのもなんですけどこれは事実を言ってるだけですからねただモテモテだったかどうかそれはあんまり、うんうんうん、適当に、うんうん、適当に、うん、余計なことはいいので裏バージョンについての解説をお願いしますは,はいはいはいえー、これマッパチで打ったやつもなんかこれ気まぐれ子役落ちバージョンって書いてますねもう全然覚えてないんですけどここに全長パターンの一例これは気まぐれなのかな一応実践上ベル3連続はもう次ゲームで BB がもうフラグ整理するもう鉄板パターンですねただそれ以外にもこの例えば5ゲーム間にリプレイベルベルリプレイベル入りとかあと飛び石でベル外れベル外れベルとかどうなんでしょうね一応あくまで実践上なんですけど、まあ、5ゲーム以内に、まあ、ベルが3回要するにあのミリオンゴットの,あの履歴みたいに5ゲームの中にベルがなんか3つ以上あったらうんっていう。まあ、100% ではないんですよね3連続した場合のみ 100% でしたねレンチャン戦の方もご覧の通りまあまあ僕はこの時勝ちましたねえっとプラス4万4000両乗っけからこうダダってレンチャンしてただまあ状態バージョンとかに比べたらねまあビッグがボコボコボコってきてこう2000枚ぐらいの,あの山ができるってまあそんな感じでしたねガルゾクはえらい負けてんだこれマイナス4万2000両はい2人合わせて日給は2000円だった<笑>お話でございます、はい、ありがとうございましたそんなわけで今回の「俺たちの4号機」は1997年にマックス・アライドからリリースされた「ファイヤールーレット X」と「マニー・ハニー」をご紹介しましたそんなわけで、えー、次回も、えーね「俺たちの4号機」こうご期待でございますほなさよならご視聴ありがとうございましたチャンネル登録・高評価よろしくお願いします他の動画も見てくださいねバイバイ